Hello students. So now in the third module, we are going to discuss about physical properties of alcohols. So let's start with the physical properties of alcohols. But uske pehle, ek kaam karta hai. we'll look at the structures of the alcohols. So we have to three structures. So, pehla wala hai structure of methanol, next is structure of phenol, and third one is structure of dimethyl ether. Okay. If you look at it, if you look at the structure of methanol. Then just notice ki aapka jo COH bond angle hai, that angle is 108.9 degree. Next, the bond length between carbon and oxygen is 142 picometers and the bond length between oxygen and hydrogen is 96 picometers. Similarly, if you look at the structure of phenol, to isme, the bond angle between carbon, oxygen and hydrogen is 109 Whereas the bond length of carbon oxygen bond is 136 picometers. Okay. Achha, ek notice if I ask you that carbon oxygen bond in methanol is 142 picometers. Okay. Whereas the carbon oxygen bond in phenol is 136 picometers. So just check 142 and 136. Can I say 142 is greater than 136? Bilkul sahi hai yaar. And if bond length is greater, matlab bond tode ke liye energy kam lagega. So therefore, what you can observe from the structure itself that phenol may carbon oxygen bond tode ke liye zyada energy lagegi. Whereas carbon oxygen bond tode mein kiska methanol ka you will require less amount of energy. Now, last baat karte dimethyl ether ka yahan pe jo central oxygen hota hai wo sp3 hybridized hota hai the bond angle between oxygen carbon bonds is sorry the bond length of carbon oxygen bond is 141 picometers and the bond angle is 111.7 degrees okay chalo ab aage dekhte hain physical properties of alcohols sabse pehli physical property then Lower members of alcohol family are colorless and have distinctive smell. A peculiar smell. Next, higher members are solid and almost colorless. Next one, lower members of alcohol are soluble in water, whereas the solubility decreases with increase in their molecular weight. Jaise jaise alcohol ka molecular weight badta jayega, solubility ghatti jayegi. Jesse, for example, if I say ki mere paas ek alcohol hai, jis mein teen carbons hai. Okay? Or dousra alcohol hai, jis mein paanch carbons hai. To, in mein se konsa zyada soluble hooga water mein? Then the three carbon alcohol will be more soluble than five carbon alcohol. Solubility dheere dheere kya hone lagti hai? Dheere dheere the solubility will go on decreasing. Thik hai? Next point, alcohols have higher boiling points than the corresponding alkanes. Please dhyan dena, ye point bohaz zyada important hai. Okay, alcohol ka boiling point kis se zyada hota hai? Alkanes se, alkyl halides se, aldehydes se, ketones se and ethers se. In sub se, alcohol ka boiling point zyada hota hai. And why is it? Because of the presence of something called as intermolecular hydrogen bonds okay what is intermolecular hydrogen bonds chalo padhte next slide so <coughs> intermolecular hydrogen bonds acha we already know this but ek bar revise kar lete hain dekho agar mere paas do alcohol ke molecule r o h and let's say this is another molecule which is r o and h theek hai bachche chalo so oxygen being more electronegative, partial negative charge aega. Hydrogen being more electropositive, partial positive charge. Similarly, ye oxygen bhi partial negative, ye hydrogen bhi partial positive. Ab kya hoga? To oxygen and hydrogen ek dousre ko attract karenge. And agar ye dono ek dousre ko attract kar rahe, to aapko kya milega? You will refer this as a partial attraction which is called as intermolecular hydrogen bonding. Okay, so what is intermolecular hydrogen bonding? Intermolecular hydrogen bonding is formed due to the presence of partial positive and partial negative charges. Achha, intermolecular cube because 
ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है देखो तो ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल एंड बिकॉज इट इज हैपनिंग इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इट इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिकुलर ओके सो बिकॉज ऑफ दिस इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे ज्यादा होता है इट इज ग्रेटर देन अल्काइल सबसे पहले तो ओके देन इट इज ग्रेटर देन अल्काइल हलाइट उसके बाद इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन अल्डी हाइट इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन कीटोन्स एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन ईथर्स ठीक है बच्चे ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन सब से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ठीक है चलो लेट्स गो फर्दर सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एबसेंट इन अल्काइल हलाइट अल्टी हाइड एंड कीटोन्स and therefore we require more energy to break the bonds in alcohols and therefore alcohols have more boiling point we already hum pad chuke next point the boiling point of alcohol increases with their increase in molecular weight kafi logical baat hai dekho if i say jo aapke smaller alcohols hai bachche okay jo aapke smaller alcohols hai ya jo aapke lighter alcohols hai to ye kya honge ये लिक्विड्स होंगे है कि नहीं अच्छा एंड जो आपके हायर अल्कोहल्स हैं, ये क्या थे याद करो तो हायर अल्कोहल्स वर सॉलिड राइट सो नाउ यू टेल मी सॉलिड को गैस में जाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा या लिक्विड को गैस में जाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली सॉलिड वुड रिक्वायर मोर एनर्जी एंड अगर इनको मोर एनर्जी लग रही है तो डेफिनेटली इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा अच्छा एक और चीज नोटिस करिए आपने देखो द लोअर अल्केन्स और द स्मॉलर अल्केन्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉलर अल्केन्स जो स्मॉलर अल्केन्स होते हैं आई राइट इट ओवर ईयर फॉर यू ओके जो स्मॉलर अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं दोज आर गैसेस ओके एंड गैसेस मतलब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसीय स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है ज्यादा होता है तो बहुत कम होता है एंड वही अगर आप बात करो स्मॉलर अल्कोहल्स की तो स्मॉलर अल्कोहल्स लिक्विड होते हैं दैट इट सेल्फ शोज कि स्मॉलर अल्कोहल्स लिक्विड है मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है ठीक है बच्चे सो यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेबल फर्क आपको देखने मिलता है या ऑब्जर्वेबल डिफरेंस यू आर एबल टू सी further the next point that we need to note a very very important point that branched alcohols have low boiling points due to weak van der waal forces jaise if i give you a compound let's say example de deta hu main aapko let's say i have a four carbon atom structure and ye alcohol hai ab maine dusre tarike ka alcohol banaya isme bhi char carbons hai okay to isme se kiska boiling point zyada hoga तो देखो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे ओवर हियर जो पहला कंपाउंड आपने लिया है इसके लिए वैंडवॉल्स रेडियस इतना बनेगा बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन ये है अच्छा इफ यू टॉक अबाउट दिस तो इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन कितनी है तो इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन ये है तो इसका वैंडवॉल्स रेडियस इतना सा होगा अच्छा कहाँ पे वैंडवॉल्स रेडियस ज्यादा है ऑब्वियसली फर्स्ट में अगर वैंडवॉल्स रेडियस ज्यादा तो वैंडवॉल फोर्सेज ज्यादा फोर्सेस ज्यादा तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी एंड देर फोर वॉट यू से दैट जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा सो ब्रांच अल्कोहल न्यूट्रल टू लिटमस दैट मीन्स देर ना इधर एसिडिक नॉर बेसिक टूवर्ड्स द लिटमस पेपर ओके फाइनली अल्कोहल्स आर एक्टिंग लाइक ब्रॉन्स्टेड एसिड As well as Lewis base, okay. Again, a important point. Okay, they are acting like what? They are acting like Bronsted acid, or they are acting like Lewis bases, and therefore they are reactive. Acha, ab na ek question aata hai. Yeah, rather aana chahiye. The question is ki first point mein aapne bola ki alcohols are neutral to litmus. Next point you are saying that alcohols are acting as Bronsted acids. Lewis bases. How is it possible? 
देन इट इज पॉसिबल बिकॉज लिटमस जो होता है वो अरहीनियस एसिड के तरफ रिएक्टिव होता है लिटमस चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अरहीनियस एसिड whereas alcohols they are acting like bronsted acids or lewis bases iske liye wo litmus ke sath koi coloration show nahi karte ya litmus ke sath koi reaction show nahi karte but then if you talk about baki ke compounds matlab ek koi bronsted base hai lewis acid hai to inke sath zarur reaction show karenge wo log theek hai bachche chalo the next important thing that we are going to learn is About the uses of some alcohols, and it is important. It can be a direct two mark question that write the uses of methanol. So, what are the uses of methanol? देखो सबसे पहला use. It is used as industrial solvents for oils, fats, gums, etc. Next, for dry cleaning and preparation of perfumes. Next one, it is used as anti freezing agent. What do you mean by anti freezing agent? So, anti freeze agent मतलब जो बहुत cold countries होता है ना जैसे एंटार्टिका हो गया ग्रीनलैंड हो गया ओके okay? बहुत सारे कोल्ड रीजन या रशिया के कोई रीजन हो गए ओके सो इन दीज रीजन गाड़ी में से पेट्रोल फ्रीज ना हो या गाड़ी का ऑयल फ्रीज ना हो इसके लिए एक खास तरीके का एजेंट डाला जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट ठीक है सो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए काम आता है मेथेनॉल नेक्स्ट वन इज टू प्रोड्यूस क्लोरोमीथेन डायमिथेल सल्फाइड एंड फॉर्मालीहाइड एक्सेट्रा ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये सारे तो इन सबको बनाने के लिए कौन काम आता है मेथेनॉल ठीक है चलो अब बात करते हैं यूज ऑफ एथेनॉल के बारे में तो यूज ऑफ एथेनॉल अगेन इट इज यूज सॉल्वेंट फॉर डाइज परफ्यूम्स कॉस्मेटिक ड्रग्स नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ एथेनॉल इज एडेड विद पेट्रोल एज मोटो फ्यूल्स ये ध्यान रखना ओके टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद आर पेट्रोल जो पेट्रोल हम गाड़ियों में डालते हैं उसमें भी टेन टू ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल होता है ओके नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज अल्कोहलिक बेवरेज ओके व्हाट इज अ पॉइंट टू रिमेम्बर ओवर हियर प्लीज रिमेम्बर इथेनॉल इज द ओनली कंज्यूमेबल अल्कोहल ओके इथेनॉल अकेला ऐसा अल्कोहल है जो कंज्यूमेबल है ओके विच कैन बी एडेड इन टू अल्कोहलिक बेवरेजेस ओके नेक्स्ट इट इज एन एफेक्टिव ट्रॉपिकल एंटीसेप्टिक नाउ आपने देखा होगा ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इट अप्लाइज ही अप्लाइज स्पिरिट ऑन योर हैंड एंड देन वो इंजेक्शन देते हैं या देन ही बेसिकली इंजेक्ट यू विद समीडल और समथिंग लाइक दैट ओके अगर तुम्हें ड्रिप लगानी है तो भी हम लोग क्या करते हैं पहले स्पिरिट से क्लीन कर लेते हैं तो वो स्पिरिट क्या होता है तो वो स्पिरिट कैन बी यूज एज इथेनॉल इथेनॉल यूज किया जा सकता है उसके लिए नेक्स्ट वन इज इट इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म एसिडिक एसिड अगेन ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये सारे कंपाउंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है ओके तो यूजेज ऑफ इथेनॉल एंड यूजेज ऑफ मिथेनॉल हमें बाय हार्ट होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन दो मार्क के लिए आ सकता है बिल्कुल पॉसिबल है ओके द नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग इज अ स्टैंड अलोन कंसेप्ट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड अलोन कंसेप्ट तो बेसिकली ये चीज आप सब जगह यूज कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे अगर आप बात करो रेक्टिफाइड स्पिरिट की तो रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब क्या होता है नाइनटी फाइव अल्कोहल विद फोर वाटर नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट पावर अल्कोहल देन इट इज ट्वेंटी परसेंट एप्सल्यूट अल्कोहल मतलब विदाउट वॉटर एंड एटी परसेंट पेट्रोल इफ यू टॉकिंग अबाउट एप्सल्यूट अल्कोहल देन इट इज इथेल अल्कोहल कंटेनिंग नो मोर देन वन परसेंट वॉटर मतलब ये जो इथेल अल्कोहल है ये नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट के करीब करीब प्योर होता है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं इट इज समवेयर अराउंड नाइनटी नाइन परसेंट प्योर ओके नेक्स्ट is something very very important that you need to remember acha ek cheez dhyan rakhna this is only for alcohols it is not for any other compounds it is only and only for alcohols okay baki chapters jab padhenge tab hum log unke liye bhi formulas derive karenge but right now this is only for alcohols so if someone asks you ki what are the possible isomers of alkyl alcohol तो उसको आंसर करना है ये द पॉसिबल नंबर ऑफ अल्काइल अल्कोहल आर टू रेस टू द पावर एन माइनस टू सिमिलरली व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल प्लस इथर्स देन द फॉर्मूला इज 
2 raised to n minus 1 minus 1. Next one, possible isomers of ethers is 2 raised to n minus 1 minus 1 minus 2 raised to n minus 2. Achha, in sub me, n is nothing but number of carbon atoms. Clear? So, all of these are the formulas that you need to remember. And yes, sare formulas important hai aapke competitive exams ke liye. Okay? All of these formulas will be very, very important for your competitive exams like J, NEED, ya tumhare Olympiads, unke liye bhi questions puche jata hai isme. Okay? Ya fir koi dousre college ke exams agar honge, unme bhi questions aata hai iske upar ki find out the number of possible isomers. So direct answer karna hai. Find out the number of possible isomers. 2 raised to n minus 2. But wo kiske isomers? Alkyl alcohol ke. Agar poochha ki alkyl alcohol hai an ether. Dono dhoon ke dikhaun. To ye next formula 2 raised to n minus 1 minus 1. Agar poochha sirf ethers. To 2 raised to n minus 1 minus 1. The whole minus 2 raised to the power n minus 2. Kar paayenge? So all of these formulas are only and only for alcohols or ethers. They are not for phenols. Hai, Clear hai? Sorry. They are not for aldehyde, ketones or any other functional groups. These are only for alcohol, phenols and ethers. Clear? So, with this, we will stop with our module over here. In the next module, we will start with the preparations of alcohol. The next module is going to be very, very important. Okay? Till then, everyone start learning the chapter. Start revising the chapter. Okay? Study properly and stay healthy. Thank you, everyone. Take care.